哎，这，哎，哎，等等等等，你们去打仗也不带着我，这次去打凤凰城，我一定要跟着去。好，你们每回打胜仗，看着你们一个个的立功，我在营里面都快憋死了。周青，你不当奇葩官了？我早就不想当了，要不是大哥让我在那边继续打探，我早就过来了。那你就待着吧，反正火头军没有你，一样打胜仗。这回有了你，或许还说不准了。行了，行了，行了，就是少说两句，前进，走走，这这这，给跟上。望总兵大人收了，末将一定追随左右。大家同属一朝，理当如此。你派人安顿好他们。是。你叫什么名字啊？总兵大人，小人叫登峰。好，起来吧。谢总兵大人。我来问你，你是否知道有个叫薛礼的人？火头军薛礼。都知道他些什么？此人真是个神人。不要在我面前夸张，要如实说来。总兵大人，你有所不知，我真不是夸张。他在狮子口一箭射中戴笠鹏，几挑独角兽，杀彭铁虎、彭铁龙、彭铁豹三兄弟，真是三箭定了天山呐、啊！这都不是浪得虚名的。他真有那么厉害？总兵大人。看来这个薛礼非同一般呢。总兵大人，唐军兵临凤凰城下，他们前日才攻下天山，今日就来到我凤凰城下。你确定是唐军？的确是唐军。你就是那个火头军薛礼？我听说你是什么三头六臂，胳膊上能走马，脊梁上能跑大车。站起来是顶破天，蹲下去是踏破地呀、啊！<笑>闹了半天，你也是两个肩膀上头顶着一个小肉球啊！不比谁多什么。楼上打话者，报上名来！我乃凤凰城总兵铁石磨师爷。我告诉你，赶快开城投降，我放你一条生路，要不然我们攻下城池，绝饶不了你！哼！副将，高挂免战牌。是，你看，这什么守将不敢应战，竟然挂出面战牌了。大哥，怎么办？周青，你和青峰在此骂战，一个是陈后，如果他还没反应，就回来跟我们会合。是，传令下去，全体士兵原地休息。是，行吧。是，你快马加鞭去看一下总爷的部队。还有多少路程才能到达凤凰城？一有消息马上告诉我。是，大哥，哎，大哥，怎么样？不管我们怎么骂，他们都是不理不睬啊。看来他们是想跟我们耗下去了。他要消耗我们的体力和意志啊，大哥，我看他们是想把我们拖死。不能这样，如果这样的话，我对总爷的诺言就不能兑现了。难道就没有其他的办法吗？是啊，我们八个人分成四个组。每个人带两千五百人，我先打头阵，跟我来。好，好，好，走，走。哈哈哈哈哈！就算你有三头六臂，我不跟你打，你能奈我何？总兵大人，好计呀！哈哈哈哈哈！报，总兵大人，唐军攻城了，竟然攻城了！来，随我阻止他们。是。你带人放鬼石，阻挡那些云梯上的士兵，其他人一起放电。是，跟我来。卫兵营，唐军大人，唐军退兵了，退兵了。他们这小打小闹到底什么意思？我凤凰城不是那么不堪一击的，知道厉害了。吗？怎么样？总爷大军在黄昏左右抵达凤凰城，那还有时间。先徒，请先在在，该你们上了。遵命。行吧，你也跟着去吧。是。走，出发，出发，进攻
。总兵大人，总兵大人，唐军又进攻了，怎么又来了？到底在干什么？还愣着干什么？放你投石！是。士兵，好了，辛苦了，大哥，大哥，好，抓紧时间休息吧。哎，啊、哎，该你们上了。好，好，走。红长，总兵大人，唐军又进攻了，又进攻了。放箭扔石头，是放箭扔石头。退兵，总兵大人，唐军又退兵了，又退了。总兵大人，唐军又退了。哎，终于退了，我还以为他们是铁打的呢。他们攻了咱们多长时间？差不多四个时辰。他也不累。我去休息一下，你在这巡视，不得有误。是，回来了。大哥，大哥，辛苦了。你们休息吧。好，大哥，到我了。嗯，哎，我下去休息一下，有事通知我。是。大哥，我们什么时候进攻啊？现在还不是时候。那什么时候是时候啊？几轮激战之后，他们会以为我们会像他们一样需要休息。他们休息之时，也就是我们出战的时候。可是整个长楼挡在我们面前。我们怎么才能知道他们什么时候休息啊？是啊，大哥，是，出烟的时候，烟，嗯，什么烟？他们要休息，就要烧饭，要烧饭，就会有炊烟。哎呀，怎么还不做饭？哎哎，你看。时机到了，弟兄们，胜败在此一举，我们齐心协力，拿下凤凰城。好，出发！哎呀！大事不好了！什么事？唐军攻进凤凰城了！什么？攻进来了！总兵大人，我们得赶紧逃啊！逃？我是兵马大元帅的弟弟，我怎么能逃？我以后怎么见我大哥？哎呀，逃了再说吧。这时候能往什么地方逃？只能走一步算一步了，否则就来不及了。这次啊，你们能够走马取得凤凰城，哈哈！啊，薛礼，你应该记头功啊。总爷，别怪在下多嘴，我觉得不应该是头功，应该是全功。全功？啊，全功就全功，啊，都给他们记上，都记上啊！啊，将来呢，好像朝廷禀报啊。遵命。在下认为，这次的功劳应该属于所有的弟兄们。为什么？凤凰城之役之所以取得了胜利。是因为我们采用了车轮战，而车轮战是每一个兄弟浴血奋战、殊死拼搏得来的，所以这个功劳应该属于大家。嗯，好，说得好，哈哈哈！不管是你立功还是他们立功，都是为我立功嘛，哈哈！我会给你们论功行赏的。谢谢总爷。
，没有我的命令，谁也不准进去。嗯，本帅要见大王，打开城门吧。我要奏明大王，请大帅稍后。哎呀！请大元帅进城，闪开！父王，你希望豺狼吃素，那真是天方夜谭呐！哎呀，当初要不是你和你的王兄，非要解除铁士文的兵权，他怎么会说反就反呢？那您的意思是，事到今天，是我们逼他造反的了？好，好，好，不说回头话了。反正啊，我有恩于他，我的臣民拥戴我，他不会太过分的。更何况啊，朝廷大军要是一请南宋，那我就只有任人宰割，一切都完了。哎，大王，大王，大事不妙了！何至如此惊慌？铁石门大军围堵王城，什么？帝都，你看清楚了吗？绝对没错。昭儿，这如何是好啊？父王。我去对付他们。哎呀，你一个人怎么对付得了铁石文的大军呢？报，启禀大王，铁石文大军已攻入城内。什么？攻入城内？再探。是。公主，你快带着大王从密道走吧。我的脸终于露出来了。父王，我们走吧。我们就这么走了？大王，快走吧。父王，走吧。哎呀！哎呀！还是你说的对啊，不能指望豺狼吃素。哎，你尽快安排与圣主见面，协商会谈呐、啊。父王，此一时，彼一时。现在我们失势，圣主对我们的看法已大不如从前了。不过，我会尽力去想办法的，您放心吧。嗯<笑>外面的事怎么样了？已经被我们完全控制住了。参见大王！参见大王！你们闹什么？想陷害我？不仁不义不忠吗？起来，起来！谢大王！你们的好意，我领了。坐上此位。为时尚早，你们还是呼我大元帅比较稳当一点。做大王的事吧，等赶走了唐通再说。遵命。哎呀，皇上啊，皇上就要来了。哎呀，来了来了来了！哎呀，皇上啊！皇恭请皇上入朝。吾皇万岁万岁万万岁！前面带路。啊，是皇上。下下，这就你引开他的守将，我杀上去生擒唐童。哎，大人，大元帅有令，等他大军前来，千万不可轻举妄动啊！这是戴罪立功的好机会，万万不可错过。他们人这么少，机不可失，照我的吩咐做。这。哎
。唐通，留下你的人头。秦师伯，大王在此，你休得无礼。你想造反了？快滚开！臣是来救驾的，大王别上当受骗。我在这里，你们保护大王离开。驾，驾，驾，驾。吼！咦，大哥，为什么不等我来就动手？情况有变，迫不得已。人呢？返回山上去了。杀出去！元帅，唐军来了。来将士，请询问大元帅吗？你们随后。驾。正是，看来你就是阻止多谋的徐茂公大军师。还有我尉迟恭，今天呢，我倒要看看是你这个大元帅棒，还是我这个大元帅强。元帅，杀鸡焉用牛刀？铁士文，请记住殷开山这个名字，让你最后一次记住这个名字。呀！驾！驾！啊！你们别费神事了，都上来吧！冲！啊！啊！冲！冲！冲！唐通，你给我听着，限你三日之内释放我王，并且写下降书，否则的话。我一拼凤凰山，凤凰山给我围个水泄不通！遵命。啊、快呀，快！哎呀，啊！哎呀，哎呀，哎呀！皇上，皇上，皇上，皇上！三位爱卿，正在这里啊！皇上，皇上。皇上，皇上，皇上，恕臣死罪，臣救驾来迟。平身啊，三位爱卿，啊，起来吧。圣主，咱们还是先进去商量一下突围之策吧。好，好，走，走，走，哎，走，走，走，走，走，走，走，走。走。坐。皇亲王，这里你熟悉，有什么突围之法？呃，你，回圣主，我已经看过，此山只有一条大路，没有小路。山路陡峭，荆棘满布，要突围并不容易。同样的，要攻上来也不容易。哎，老臣有个办法，午夜时分，也就是人们熟睡之时，我们就趁此时杀出去。不行，你能想得到，他们更能想得到。咱们死无所谓，但皇上和佛剑王不能有半点闪失。依我看，咱们不如慢慢爬下去，这样会更有底。那这样就更不行了。嘿，那得爬到什么时候？等天亮让人家发现了，那还不任人宰割呀？徐王兄啊，那皇上，你吩咐过的救兵什么时候到？回皇上，二十六总兵就是最后的救兵了。本来我想让他们分别前来，可他们争着前来救驾，集中兵力，我想也不是什么坏事。可没想到铁石文的九月飞刀如此厉害，老臣棋错一招，甘愿受罚。啊，好了，你就不要自责了。你们已经尽力了，其他的就由上天来决定吧。圣主，要不然
，我下山去跟他们谈判，嗯，让他们先放你们走。父王，您太天真了，他要听您的，早就听了，怎么会等到今天呢？公主言之有理啊！啊，别着急，我们再想想。天无绝人之路啊！解释完那里去了，居然只派一名女将出来接战，分明是瞧不起本少将。是瞧不起你们，那又怎么样？你们不用报上名来，我杀人太多，无法牢记。我告诉你们好了，我就是博辽兵马大元帅夫人梅丽。记住了，免得下到阴曹地府，阎罗王问起你们，你们答不出仇人究竟是谁。这。这我是公主啊，公主，你误会了。公主，请听微臣一言，大唐是要借口灭我伯辽的。公主不要上他们的当，引狼入室，一请难送啊！大逆不道，还在妖言惑众，受死！啊啊彩儿，马上回去报个军师。好。啊啊啊
。军医，中中了什么毒啊？在中原行医半辈子，救治无数人未曾一见。我尽力而为吧。多谢军医了。啊！我不能死啊！哎呀！我们霍头军是最强的。没，没，没事，我都是最慢。呃，这次我，我比你们谁都谁都快。万贼，快来受死吧！啊、公主啊，他们怎么样了？啊，听军医说，他们很危险。哎呀，这回多谢公主出手相助啊！不必客气。那，那我先走了。啊，公主您慢走啊。现在也好，不用自己动手就除掉了心腹大患。哼，如果他遭不测，我们该怎么办呢？啊，谁来破敌呀？不还有我和志龙哥吗？你们，你们现在敢出兵吗？哼，这个妖女的武功威力无比，我们怎么破呀？这弄不好，可能是我们出征以来的转折点。那照您的意思，我们应该先救活薛仁贵再说。好，我去叫军医。来，你让我想想，让我再好好想想。依你所说，火头军中的是蜈蚣毒，此毒中原无解。是的。火剑王啊，这事儿你听说过吗？回圣主，不曾听说过。圣主，奴婢只知道这个梅里夫人是用毒高手，她的毒都是奇毒无比的。哎呀，没想到这个婆娘一出手，我们就一败涂地。看来，我们不可小看了这个女人。启禀皇上，张先锋有密函呈来。快呈上。是。徐王兄，张世贵也确认这事儿了。他还说他会尽力抢救火头军，但是不太乐观呐、啊。皇上，我去看看那帮火头军。哎，景德，不要冲动，现在要以不变应万变。遵命。火剑王，啊，朝阳公主现在何方？嗯，她说她出去走走，到现在还没回来。你靠火头军打仗已经够丢脸的了，现在火头军也被我们打败了，还有什么花招？尽管使出来吧！沉不住气了吧？走！啊，怎么回事？铁总兵，快点救驾！别跑，你们跑不掉的。大王，末将在此，不用惊慌。这。我不跟你打了，今天算你走运。哼，关门。咦，参见大王，参见公主。微臣来迟一步，罪该万死。呃，呃，铁大元帅免礼。大王辛苦了，请进。呃，好，父王。啊，好，好。大王，请坐。呃，不用啊。大王不坐，谁敢坐啊？呃，啊，那都坐。嗯，赏酒。本帅为大王接风压惊。哎呀，元帅不必拘礼了。军旅简朴，一杯水酒，为大王，为公主，接风，干！好，先干为敬。呃，干。干
。自从大王蒙难，微臣寝食不安。为了营救大王，摆脱魔掌，微臣绞尽脑汁。可惜智大才疏，有心无力呀、啊。本王之爱卿，忠心耿耿如昔，可我一时鬼迷心窍，悟性唐同。哎，才铸成今天的大错呀！不，是微臣违禁忠臣之责，没力解大王啊！不要你错我错了，本公主认为全都有错。既然不错也错了，过去的就让它过去吧。我们君臣一心，还是想一想将来的计划吧。公主所言，正是微臣我朝思暮想的事。请问，凤凰城内境况如何？呃，本王被他们软禁，一无所知啊。本公主略知一二，听说他们的二路大军很快就要杀到了。二路大军？嗯，具体日子呢？多少人马？军事秘密无法得知。大元帅，小的知道他们粮草充足，可以过这个冬天，而且士气高昂。只是秦叔宝老元帅突然辞世，所以才罢兵休战的。怪不得我们骂战声嘶力竭，他们仍然无动于衷啊！论兵力，他们和我们是大巫见小巫，我们只能打地利战，所以不可急进和冒进，要从详计议。刚打胜的那仗也属侥幸。火头军那边情况如何？元帅，听说他们已无大碍了。公主，别怪彩儿多言，我们暂时是斗不过铁石文的。那怎么办？难道眼睁睁的看着薛礼他们死去吗？啊，那倒不是，但是大王现在还在他们手上啊。我想，他们暂时不会对父王跟我们太过分，因为我们还有利用价值。嗯怎么了？发生什么事了？哦，吴宫事件，为国捐躯。啊，好恐怖啊！原来染了吴宫毒，脸色这么难看呢。我进去看看，我想办法拿到解药。你在这把风。啊，公主，帮我看着点儿。<笑>我早就猜到你还会再来偷解药的。好，混子，混，好，来人呐，快追！站住！站住！站住！站住！别跑！别跑！别跑了！追！别跑！站住！站住！站住！别跑！跑！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
。老夫此次前来，并无图报之意，姑娘不必多礼。你马上去火头军营一趟，给中途者在天灵盖和人中各扎一针，他们即刻就会清醒，但要康复。最重要的是，同时要放心，只要毒邪一出，他们就没大碍了。记住了吗？记住了。但是，小女不会扎针呢、啊。军队都有军医，这个手艺并不难学。雪莉醒了以后，交给他。这是什么东西啊？他见了就会知道的。保重。给中毒者在天灵盖和人中各扎一针，他们就会清醒。但要康复，最重要的是同时放血。只要毒血一出，他们就没大碍了。周青，你别动啊！我帮你扎针了。哎哎哎！你是谁啊？我叫林彩儿，是公主的贴身侍婢。啊！哎呀，这个公主就够害人的了，还来个丫鬟。扎吧！哎哎哎呀！哎，疼！疼疼！疼死我了！你学过扎针吗？刚学的。和和谁啊？我们家公主啊。啊！哎呦喂！哎哎哎！你你你你干嘛、啊？放血呀、啊！啊啊啊啊啊！来，军医，请问这样扎针放血就可以解毒吗？这个问题我也想问你呢。这种方法最实在也最简单。但是我不敢用。哎呀，我想你是遇上高人了。那请问多久才能治疗好呢？那很难说，因人而异，但最快也要两三天吧。啊，这么久？不是说好了立竿见影吗？这不是神针，要吃药配合才行。无论发生什么事情，你都要谨守军营，不得擅自出兵。清楚没有？明白。祝你们马到成功，出发！祝你们旗开得胜。嗯、他们不攻城，改为攻打先锋营了。幸亏火头军及时恢复了元气，不然后果不堪设想啊！是啊皇上，趁他们主力不在。我们可以偷袭他们的大营了，不可，不可，他们肯定有后招。况且博剑王还在他们手上，万一有个风吹草动，他们肯定会拿博剑王妇女开刀。你看，他们真的来进攻了。火头军康复八九了，可以抵挡了。我们回去看看大王。好，快走吧。如果这份图来自别人手里，我倒相信。但是公主偷来的就……哎，大哥，你别误会啊，我不是对他有偏见。你少废话。我肯定，铁石文想声东击西攻打凤凰城，这一招可够毒辣的。这个可能性最大。嗯。铁石文进来了、啊，你们还在这儿干什么？快快去挡着他们！你们现在总该相信公主的这张图是真的了吧？还说什么？快走，走，走！我走走走走走，走走！哎呀！哎呀！哎呀！啊！呀！啊！给我
Lucha.是不是觉得很失望了，女贼？今天我要是不为我兄弟报仇，我就不姓薛。那你就准备改姓吧，驾，驾。薛离，你杀我夫人，不取你人头，我誓不为人。好。哎，这环顾先锋营中，能够与铁石文匹敌的，看来只有朕的应梦贤臣了。皇上说的极是啊，这要是靠张师贵和他的子婿，早就全军覆没了。依我看呐、啊，让老臣把应梦贤臣给叫来、哎。你别去，我去，你在这护驾。哎，等等等，上次你就让他给跑了。你这上次是突如其来，我又被绑了，这次是单枪匹马来去自如，哼，这插翅也难逃。如果这次再让他跑了呢？那，那我我听候你发落。<笑>那好，你现在就去吧。啊，遵旨。好。驾<笑>，驾。呀！呀！嗨！走！
逃走？为什么？铁石文老贼已经身受重伤，梅丽也死了，全军上下一片混乱。现在是我们逃走的最好时机。好，走走，站住！大王和公主要去哪儿啊？这，我们去见元帅，还要你追许吗？元帅有令，没有他的指令，你们不可以自由出入。大王要见元帅，小人马上去禀报。你，哎，哎，我。啊啊！公主，快走！啊啊、有人逃跑了！快、啊啊啊啊、追！别跑了！那白袍小将真是太厉害了，他的风天画戟，真让我招架不住啊！大哥，啊、先别急，把伤养好了再说。啊啊啊啊啊啊啊啊
什么事啊？快去看看！来，大哥，把他带下去。铁世文，你这个大逆不道的反贼，圣主饶不了你，伯良也饶不了你。有本事，有本事你就杀了我！带走，走，走，走，走，快！女士大元帅，你又让皇上的应梦贤臣给溜了，你说该怎么罚你？哼，是否溜了，等会儿自有分晓。张先锋到。参见皇上，女士大元帅，徐大军师，平身。谢皇上。张世贵，你要老老实实的告诉朕。是何人杀死了毒妇？又是谁击退了铁反贼的？哈哈，回皇上，是犬婿何宗宪力拒来敌，应计守功啊。皇上，火头军他们也有助一臂之力，是吗？呃，皇上，少将军屡立战功，是皇上的福星，是咱们大唐的英雄啊。愧不敢当，大元帅您过奖了，末将为皇上效力是应该的。哎，元帅，翻翻你的战袍，怎么翻我衣服？你，哎哎，宗宪，服从命令，翻呐！宗爷，赶紧想办法挡住元帅。如此惊慌，怎么回事？啊？刚才小的看元帅要抓小的，还抢去小的身上一块战袍。哦，我还以为什么事儿呢。哈哈，不要紧，你不要惊慌。你呢，赶紧把战袍和宗宪的互换一下。有什么事儿我顶着啊。谢宗爷。元帅。当时要不是你扯着末将，末将就抓住铁石文了。御史大元帅，确有此事吗？呃，当时确实沙尘滚滚，兵荒马乱的。不过当时我也想全力抓住铁反贼的。哎，少将军，你说句话嘛。当时电光火石，能说什么？说了也听不清楚。皇上，现在人证物证俱在，也没什么好说的啦。请皇上圣裁。好吧，何小将军屡立战功，哈哈，朕一定要重重的赏赐你。不过，朕先要杀猪宰牛，犒赏三军吧。谢主隆恩。慢着，敌军闭门不出，是不是铁石文负伤了呢？回军师，铁石文确实挨了末将一击。哦，啊，皇上，铁石文负伤，他妻子被杀。那敌军现在肯定是人心惶惶，现在正是我们乘胜追击的好时机呀、啊！慢，敌军元气大伤，我们也好不到哪儿去。朕看此事，还是从详计议吧。啊，皇上所言极是。现在梅丽这个毒妇已经死了，我想秦皇和兴本应该安息了。大哥，你师傅真的是料事如神啊！师傅厉害，还得徒弟悟性高才行啊，是不是？要不然怎么打得他们一败涂地啊？对了，大哥，你认为皇上知道何宗宪冒充英梦反臣的话，会治他死罪吗？我觉得不会。那你跟他对换战袍的时候，有没有想过你自己直接面圣？那是不一样的，大哥，这有什么不一样的？何宗宪是张总爷的贤婿，多少都会原谅他。我算什么？我什么都不是，不过是个火头军而已。大哥，如此说来的话，那这件事情就这样告一段落了吗？但愿如此吧
。哎呀，雪梨啊，雪梨，参军雪梨，哎，免了免了，你们的功劳是大大的。哎，你们看啊，这些东西都是皇上赐给你们的。啊、来，给我。哎哈，我的，宗爷。哎，皇上怎么说？没说什么，龙颜大悦，犒赏三军的。啊，尉迟元帅也没追究断袍的事。啊，没有没有，他们现在顾不上，他们现在呢，只是专心研究总反击的方案呢。公主，好歹吃一点吧。彩儿，我吃不下。哦，对了，父王他怎么样了？嗯，挺好的，有吃有住，就是行动受到很大限制，心情不好。我真没用，连父王都保护不了，怎么保护伯辽呢？公主，你千万别自责，你已经尽力了。更何况他们死的死，伤的伤，横行霸道的日子不长了。只要我们坚持，一定会有希望的。公主，吃一点吧，不吃怎么能坚持下去呢？嗯。啊啊！喂，你们干什么？拉出来！啊！你们干什么？啊！放开我！放开我！你们干什么？送你去死！你们敢杀本公主？带走！是。放开我！哎！你们带公主去哪儿？啊！再给我说我杀了你！大哥，朝阳已带到，跪下！哼，要给贼泼毒妇下跪，休想！好，你、啊，你还当自己是公主呢？嗯嗯啊、磕头。起来，哥，哥，铁石文，你想怎么样？有胆量的话，你就宰了我！杀了你便宜你，就是我愿意，夫人也不高兴，会慢慢的折磨你。直到你死为止。啊、拿出来，让他喝酒。铁石文，只要你肯投降，别说是一坛酒，喝多少我都无所谓。大唐天子没有你想象的那么可恶。啊别在我面前提那个唐童，不用你教本元帅怎么做人。大哥，千万别生气，触动伤口就不好了。放开我！放开我！哥，放开我！再过来！疼死我了！大王，你也别太担心了，他们只是吓唬公主，暂时啊，不敢对公主怎么样的。我现在啊，是生不如死啊，都是本王之过呀。想当初，我要是听他们兄妹俩的劝告，也不至于落到如此之田地呀。嗯。大王，前来这两份诏令吧。所谓何事？一份是追封我夫人梅丽为国家忠烈，昭告天下；另一份是命令安达尔发兵相助。本王不签。啊？为什么？梅丽抵抗大军之举，不是本王的主意，是他自作自受。忠烈何在？现在是罢兵求和之时，无需出兵相救。好，说的漂亮。来人！公主，赵阳，赵阳，赵阳，你怎么了？父王，铁石文，你
你想要干什么？今天只是一点小的惩罚，明天就很难说了。你这两份，你你别难为他，我签，我什么都签。二位王兄，虽然这次未获全胜，但是敌军损兵折将。暂时解了凤凰城之困，也是一件值得庆贺的事情。<笑>来，朕先干一杯。啊，谢皇上。哎哎，好酒，好酒啊！好长时间没喝到这么好的酒了。<笑>我们三个人当中。数你的酒量最大，来啊！不，换大碗。不不不！哎呀，敬德兄，就别装了。难得皇上有如此雅兴，叫你喝酒喝。哎，那好，恭敬不如从命。哎，小公公，那就换大碗，搬一整坛来，你尽情的喝。<笑>一整坛，<笑>是嫌少还是嫌多呀？呃。好好好，换一换一整坛。哎<笑>，喝啊，干！<笑>好了好了好了，哎呀，尉迟兄啊，我们干，你随意啊，喝不了就算了。嗯嗯，啊，徐王兄啊，朕说过要重赏何少将，你说朕赏他什么好呢？皇上，难道您就默认他就是应梦贤臣？哎，这可不是默认不默认的事儿。这个梦啊，围绕着朕有一段日子了。该有个了结了。可是凭那首诗来看，此人肯定是薛仁贵。微臣相信，肯定是有人从中作梗啊。张世贵，皇上要是想要真凭实据的话，这并不难。呃，皇上，徐三哥能做到的事，我也能做到。不信，你让我亲自到火头军，保证能找到。应梦贤臣薛仁贵，老黑，你凭什么让我相信你啊？我上次就是因为上次上次是意外，这次我拿大元帅的官衔担保，除非真的没有薛仁贵。哎呀，免了吧！每次打赌都是你输我赢，好不容易人头快到我手，都让皇上给赦免了。嗯，庆德呀，让你去也不难，只是你经常醉酒误事。只要你戒酒，朕就派你去。皇上，嗯，戒酒有点难，少少少喝点儿。哎，不行，一滴酒都不能沾。呃，微臣愿意戒酒。那好，朕就下一道圣旨，你要奉旨戒酒。啊，好。<笑><笑>微臣奉旨戒酒，奉天承运，皇帝诏曰：朕追封火头郡李庆红，江兴本为大唐忠烈，钦此。你们都看到了，虽说宋元平是古怪了一点，但总的来说，他对我们还是不错的。看，大哥。这只是一个顺水人情啊，大哥，我真担心。周庆，你不要再说了，我们对朝廷的忠心，日月可见，就冲这一点，足够了。这个尉迟恭怎么亲自犒赏三军呢？用意何在？这过去可是从来都没有过的事情啊！哈哈哈哈，很简单，经过多次的考验，皇上。应该是越来越相信小旭我就是他的应梦贤臣了。不，我不是这样看的
，如果整个事情都是尉迟恭所为，我倒同意你的看法。可是你忽视了一个足智多谋的徐茂公啊！莫非他们是借此机会来找薛仁贵？嗯，正是。那我们安抚好火头军也不是办法，那该怎么办呢？哎，以防万一。我们先想个办法，把他们调走。